庭の部屋でいろんな面白い会社の人に話を聞こうっていう企画で、えー、今日はアースダンボールの、えー、奥田さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますお願いしますダンボールの会社なんですかそうですダンボールの箱を作ってますオリジナルダンボールを作ってくれるってことですかそうですねオリジナルダンボールも作りますしあと2600種類ぐらいのダンボールが製品であるので、うんはいまあ、そこからもう1個から通販でお買い物求めできるんですよどういうお客さんが買ってるんですか結構ねあの通販されてる EC のお客さんなどが多いんですよねで、まあ、インターネットのこう発展に伴ってあの一緒にこう伸びてきたんですねダンボール需要が、はい、え今じゃの伸びてる感じですかそうです個人でそれこそベースとかストアーズ .jp とか個人で物を作って発送する人ってダンボールめっちゃ必要ですもんねあの小さい箱から本当に大きい箱までまたあのオーダーで欲しい場合はウェブから寸法入れると自動見積もりでこう箱が買えるようになってます、えーそそれこそうちの妻とかアロマ屋さんやってるんですけど、はい、僕が言ったのがなんかかっこいい段ボールにして、うん、めっちゃそのクリスマスバージョンとか、はい、なんか特別感出した方がいいよって言って、うんうんはい、でもそれどこでやるかよくわからんみたいな感じで、うん、そういうのをお願いできるってことですよねそうなんですあのこれはあのこうブランドバッグ風なこのまま送れる強度がある箱なんですけど、はい、アロマみたいなものだったら小さいので多分かっこいいかもしれないですね確かにあ、これ名刺ケースか。そうですね。ええ。こういうのが欲しいってざっくり言ったら作ってくれるって感じなんですか。そうですね。ウェブからこうデザイン入稿もできますし、うん、デザインツールもあるので、それでデザインすることもできますし。あ、こっちがデザインを入稿するみたいな仕組みもあるってことですか。そうです。このオリジナルは何個から。一個から受けるんですよ。マジですか。はい。全面オリジナルでできるのがここだけっていうのは超強いですね。そうですね。しかもワンポイント入れても全面入れても値段同じなんですよ。どんぐらい時間かかるんですか。例えば今からさすがにクリスマスは間に合わないですよ。間に合いますよ。マジですか。はい。最短当日できるとか、これも昨日作ってましたからね。競合とかいるんですか。ダンボール屋さん。はい、ありますね。<笑>ダンボール業界なんですか。あのダンボールの EC 業界ですね。今何番手ぐらいなんですか。うちが一番最初に始めてうちだけでやってたみたいな感じだったんですけど、まあ、近年ちょっと競合もいろいろ出てきたりとかして、はい、何が競争優位性っていうか顧客の細かかいいニーズを捉えるみたいなことですか、はいうん、それもありますしあの定型の例えば60サイズの箱とかだと、うん、やっぱり値段の競争とかも結構ありますね。段、はい、ボールは伸びていく感じなんですか今後世界的に見るとどうなんですかダンボール自体はまあ少し伸びているんですけれどもやっぱり EC の通販どうしてもダンボール箱が必要なので、うん、そこにこう比例して伸びるっていうのはあるんですね。ですよね、はい。個人 EC がめちゃめちゃ伸びているからそこに比例して伸びるって感じですね。うんはい、このチャンネルそれこそ経営者とか、まあ、起業家とか、まあ、できる仕事人になりたいみたいな若い子がよく見てるんですけど、はい、そういう人に対してどういう PR をしたいとかってありますこの印刷を使うとですねこう差別化がすごくできるので、うん、お客さんついた時にこう印象的にそのお店を覚えてもらえるとかね、うんうんうんまあ、そういうことに使ってもらえたらうちとしては嬉しいなと思ってます商品レベルで差別化するってなかなか難しくて特に個人のレベルでやってて商品力じゃないじゃないですか、うん、思いだったり、はい、感動だったりすると思うんで、うんはい、そういう意味でちょっとひと手間加えるだけで全然違いますよね。うんはいそうですね、うん、あの EC ってやっぱりバーチャルなのでこう商品がついた時に、うん、例えばこの宝箱みたいなのでついたらすごく嬉しいじゃないですか、うん、全然違ううちもそこをねすごくこう押してるっていうか、うんうん、ただの段ボールなんだけれども、うん、お客さんについた時のこう喜びっていうのを、まあ、段ボールによってこうかまし出せたらねすごくいいなと思ってるんですよ。そそここと絶対適した方ががいいですよそれこそキャンプイエリさんがやってるベースとか、うんはい、もうそういうベースとかストアーズとかとがっつり組んじゃって、うんうんうんうん、っていうのがよくないですか、うん、なるほど、うん、ちょっと方法がね僕よくわかんないんですけど考えましょうか、はい、<笑>ぜひ<笑>なんか絶対にその一番のお客さんってそのでっかい業者もそうかもしれないですけど、うん、ちっちゃいほんと30個なんか手芸品作ったから送りたいとか、はいうん、でしかもちょっと可愛くデザインしたいとかってあるじゃないですか。はいはいはいはい、そこで、ね、それに来た時みんなベースでオンラインでやってたりするんで、うん、ベースで箱も作れるみたいなボタンとか用意しといて、はい、すぐ連携してっていうのをできればいいですよね。うん、そうですね、はい。今状況的に
みんな段ボール欲しいって言ってオリジナル段ボールとかで検索してどこの会社にたどり着くかみたいなところじゃないですか、うんはい、だからベースとかストアーズみたいなあのちっちゃい個人商店の連なりのところを提携ガツンとしちゃうといいですよね、うんうん、いいですね、はい、いいですよね、はい、今一番強いお客さんはどういう層なんですかやっぱり個人の方も多いですしあと企業の方も多いですねやっぱりあのまとめて言うと通販されてる方が多いんですよ結局あのメルカリで商品売られてる方なんかもあメルカリとも提携すればいいじゃないですか、はい、メルカリいいですよね、はい、なんかどっか一社とがっつり組んだら相当でかいですよね全部そこの資本が来たら、はい、お客さんにとっても絶対いいですもんね、うんこのチャンネルは異常に経営者視聴率が高いんですよ、うんうんうん、見てるよってすごい言われて、はい、だからぜひあのメルカリさんとかベースさんとかストアーズさん、うんまあ、全員経営者は知ってるので段ボール組んでくれる人いたら連絡ください<笑>、はい、で僕マージンをちょっと 1% だけ抜かしてもらって<笑>他に PR することってありますウェブサイトが非常にこう、まあ、よくできてますので。へーまあ、アースダンボール、はいえそれはご自分でやられてるってことですかそうですねあ本当だ分かりやすい PC の、ね、お客さんが結構多いんですよ今でもまあ、うんうん、お客さん自体はあのスマホも多いんですけど、うんうん、あの PC 用のサイトとやっぱりちょっと機能が違うんでうん PC 用のサイトがこうなんかこうスライドバーで検索したりして、うんうん、絶対見つかる段ボールみたいのがあるんですよでもしこう既製品で2600種類の中で見つからなくても自動生成してあのぴったりの段ボールがこういうふうにありますっていうふうなのが出てくるようになってるんですねめちゃめちゃいいじゃないですか、はい、天才ですねこのアース段ボールくんかわいいですねはいかわいいんですよめちゃめちゃこの等身大のやつを段ボールで作ればいいんじゃないですかこのくらいのやつはねこの前あのインスタ用に作ったんですけど、はい、インスタもやってるんですかやってますこれ箱丸くんっていうんですけど箱丸くんワールドっていうのでやってます箱丸くんはいなんで箱丸くんっていうんですかうん名前が箱丸くんなんですね<笑>、えー、箱で丸いから、はい、多分そうなのかな<笑>今後のなんか目標とかってあるんですかなんかあらゆる業界そのビジネスを通してどうするみたいなビジョンとかパーパスみたいな必要とか言われるじゃないですか、はい、アースダンボールさん的にはどういうふうにな会社にしていきたいとかってあるんですかダンボールで幸せを作れたらいいなと思ってるんですよね絶対作れるじゃないですか<笑>。<笑>これからじゃあ、どういう成長戦略に持っていく感じですか。まあ、うちはあの、割とあの、自分で作ってるんで、あの、急に二倍とかっていうのはちょっと難しいんですよね。ああ、いきなり需要が増えすぎても困るってことですか。そうですね。はい。なので、まあ、十パーぐらいの感じで、今のところずっと伸びてきてるって感じです。工場を大きくしなきゃいけないから。そうですね。はい。まあ、工場も増やしてるんですけど。へえ。だからやっぱベースとかストアーズとかどっかと組むっていうのとあとはなんかバズる企画ですよね段ボールって面白いっていう、うん、この多分2つやるといいような気がしますね、はい、じゃあぜひちょっとあの見てる人は<笑>段ボール頼む機会よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますありがとうございます、はい